Hi, hi, hi. Hello there, mga kajaming. Magandang magandang araw sa inyo. So, andito na naman ako upang gumawa ng video tungkol sa 5 ways to boost immune system. So, ngayon, alam naman natin na ang coronavirus is wala pang, um, wala pang vaccine o wala pa talaga itong um, specific treatment. So, ang ginagawa lang ng ating mga health workers is to give uh, the patients ng mga pang boost lang ng immune system. O kaya, meron silang ibang procedure na ginagawa para gumaling yung ating mga COVID patients. So, kung meron man, sila na nakakaalam nun. Wala pa talaga siyang specific na Uh, medicine. Kaya, ito naisipan ko to, halim, uh, kasi malapit ng uh, ending ng ating enhanced community quarantine, so hindi pa natin alam kung mag-extend pa ito or mapuputo na. Sa palagay nyo ba, mga kajaming, kapag natapos ng enhanced community quarantine, uh, dapat ba tayo maging masaya or dapat ba tayo matakot? Patuloy lang panonood para malaman ang 5 ways how to boost immune system. Pero, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, don't forget to like, share, and subscribe. And, of course, click the bell button. to boost immune system. So, ito yung mga home remedies natin na pwede natin gawin sa bahay or pwede natin gamitin sa bahay. Ano nga ba yung five ways na pang boost ng ating immune system? So, ito yung immune, immune system kasi ang um, pinakang main at uh, tinatarget ng virus ngayon. So, kailangan immune system natin ang ating palakasin. Yun ang mga payo na rin ng ating mga health workers, yung mga mga galing sa medisina, sapagat alam nila na wala pa tayong vaccine parang panlaban nito sa COVID-19 na ito. Okay. So, una is matulog. Yun ang pinakamaganda. Di ba, halimbawa, puyat tayo ng panonood ng K-drama, mga kajami yan, tayo mga may hirig tayo manood ng K-drama eh. Halimbawa, na puyat tayo, di ba, ang bigat sa pangaramdam, and feeling mo mayroon kang lagnat. At, pag puyat ka, para kang mahina yung parang ubo-ubuhin ka. So, ganun yung kulang sa tulog. Ito, ito, ito pa yung ibang mga pwede mangyari sa'yo, pwede kang maging irritable. Nagkakaroon tayo ng pagkalimot. Dahil sa nagkakaroon tayo ng gap ng ating pagtulog, nagiging malilimutin tayo. Isa pa nito is nakakapagpapangit daw ng balat. Ayon sa mga nabasa ko, ang pagpupuyat daw is nakakapangit ng balat. Okay? Bukod sa napalakas pa natin ang immune system natin, nalaman pa natin kung ano ang kagandahan ng uh, pagtulog ng maayos. So, ilang, uh, ilang oras nga ba? So, dapat meron tayong 7 to 8 hours. Okay, number 2 naman mga kajaming is kumain ng bawang. Eat more garlic. Bakit diba yung mga ating mga lola, yung iba nating mga kapitbahay natin dyan, Uh, ako nga na-experience ko yan eh, nung sumasakit yung tiyan ko. Yung landlady ko dati, nag-board kasi ako. Yung landlady ko dati, pinag-ihaw ako ng bawang. Kasi ang paniniwala niya, ang bawang is antibiotic daw or pwede siyang panglaban sa mga sasakit ng tiyan. So tama, ipinag-ihaw lang niya ako ng bawang tapos inilagay niya sa warm water. Then eventually ininom ko siya. Pagkalipas lang ng ilang, pagkalipas lang ng ilang minuto, okay na yung tiyan ko. So, pwede natin siya. Anyway, meron din ako nabasa ang mga kajaming na contains kung totoo nga ba ang bawang. So, sabi kasi ng mga naririnig ko na ang bawang nga daw is magandang alternative medicine. If you don't have uh, yung mga medisina na gawa na. Okay? So, it contains potent medicinal properties. So, tutunay na nakakagamot talaga or nakakagaling ang bawang. Ito pa nga, meron daw mga pag-aaral na ang bawang is nakakatulong sa immune system. Nakakapagpabus din ng ating immune system. And, base dun sa nabasa ko na isang research na ang pag-take ng bawang sa araw-araw, everyday ha, daily to ha, ulit, so ulit. daily tayo mag-take ng bawang, is nakakapagpabawas ng risk ng 63% uh, sa na ating natat bag natamaan tayo ng sakit. Kagaya ng kung sipon, di ba sa panahon ngayon natin, sa klema natin dito sa Pilipinas, may uulan, may araw, so hindi natin mabalanse. Eh. Kaya naman, ito yung pangatlo, is, ito siguro alam na to ng karamihan na yung drink lemon or lemon water, kasi ang lemon is mata, mata ano siya, ma mayaman siya sa vitamin C. So, ano-ano nga ba ang pwede pang mga inumin natin? Kagaya ng honey, luya, turmeric. Yun. Ilan lang yun sa mga pwede natin uh, inumin ha. Yung lemon, pwede siyang kalamansi juice. Pwede rin siya. Basta yung mga rich in vitamin C, yung mga panlaban. Bakit napasama dito yung ginger? Di ba maanghang siya? Ayon din sa pag-aaral, ang ginger is napakabisang gamot noon pa lamang. Nung ancient, pa, basta sa word kong ancient. Ang okay, ibig sabihin na matagal na. Ginagamit siyang med medisina. Ito'y dahil sa kanyang kaibang amoy, uh, lasa, So, hindi lang pala doon nagagamit sa, pang, sa kusina natin, kundi ito ay mabisang gamot din. Okay? Bakit pang laban ito sa virus? Ay, kasi napan napanood ko kay Dr. F Dr. Farah. Kinalas niyo siguro yun, so search na lang. Sana makredit niya ako. <laughs> okay, sabi niya, is na um, amazing ginger. So, yan ang tawag niya, amazing ginger. So, nagbasa-basa ako doon sa about sa Luya. Kayo, pwede rin kayong magbasa or mag-update na lang kayo sa mga videos ko. Okay? Luya or honey. Ang gagawin niyo lang sa kanila is isasama niyo lang sila sa warm water or pwede niyong... Pakuluan, lalong-lalong yung luya, gagawin natin sa labat. Ano? 
So familiar naman kayo doon. Yan, so number 4 na tayo. Ano nga ba yung number 4, syempre? Mag workout. Alam ko kung ano workout ba? <laughs> Isa sa uh, pwede nating gawin na, hindi sinabi kong pinakamabisa. Maaring makapagpabawas or makapagpalakas ng ating immune system. Bakit? Di ba nga kapag yung lungs natin na exercise natin siya nang parang nakaramdam tayo ng pagod? Nag-open yung mga yung air sac bang tawag doon? Nag-open yung umaangat yung baga natin. So na-exercise, yun yung kailangan ng ating immune system. Lalong-lalong lalo na yung ating baga. Kailangan niya ma-exercise. Pag wala naman sinabi na mag-workout, lagi-lagi yung work workout na yung hard ang kanyang version ng pag-workout para, sige, kailangan ko mag-workout. Hindi naman sa ganun mga kajaming. Yung tama lang, yung na-exercise lang natin yung ating lungs. Yun ay isa na magkakapagpaboost ng ating immune system. Okay? Let us move on to number 5. So ano tong number 5 natin? Siyempre, andyan yung pinagkaloob ni God. Mayroon tayong araw. Kailangan daw natin magpapainit tayo sa isang araw. So, ilang minuto ang dapat. Kasi ngayon, dahil medyo may damage yung ating ozone layer, so hindi na, hindi na maganda yung masyadong nagpapainit. Ano? Nagtatagal sa init. So, ang, advice, ang advisable kung ilang minuto is 15 to 20 minutes. Dapat everyday, nagpapaaraw tayo. Ayon nga sa mga health workers natin, ang virus is nag nag stay siya within 14, 14 days, 1 to 14 days. So, kapag nainitan siya, magugutom yung virus, so mamamatay yung virus. So, yun. Kaya nga meron tayong tinatawag na in community quarantine para walang mapamahayan or walang mapasukan yung virus para siya mabuhay. Ano nga ba ang kagandahan or vitamina ng uha sa pagpaparaw? So, meron tayong tinatawag na vitamin D. Ito yung, itong vitamin D na to, itong tinatawag nating super immune system charger. Yung vitamin D is nanggagaling pa siya sa uh, araw. Okay? Okay, mga kajaming, tapos na tayo sa five ways ng Uh, pang boost ng immune system. So ano nga ba yung una? Matulog, kumain ng bawang, wag ng marati. Alam natin, alam ko dyan, marami dyan mga hindi kumakain ng bawang. Okay? Uminom ng lemon, honey, ginger, or maaling man dyan turmeric, basta ilalagay mo lang siya sa warm water. Number four is counting workout everyday. And number five, magpapaaraw tayo at least, how many hours? 15 to 20 minutes. Hindi hours ha? 15 to 20 minutes. Okay. So sana may natutunan kayo sa counting uh, information or tips ko para sa inyo. Makakatulong ito ngayon lalong-lalo na ngayon ay magkakaroon na ng end ng enhanced community quarantine and hindi natin alam kung ano yung kinakalaban natin. Kung mayroon kayong mga suggestions or pwede nyo kayong ipatapik, ipalis ka sa akin, please leave a comment below.